Y Ecuador, la violencia y la inseguridad continúan siendo eh, problemas persistentes en el país, generando preocupación y cuestionamientos sobre la efectividad y las medidas gubernamentales para abordar esta problemática. Pero pone en duda la existencia y eficacia del Plan Fénix, promocionado por el presidente Daniel Novoa, como estrategia para enfrentar la violencia en el país. Este cuestionamiento refleja la percepción generalizada de que las autoridades no han logrado contener la violencia, lo que plantea interrogantes sobre la gestión y la seguridad en Ecuador y la necesidad de medidas más efectivas que no se las está tomando. Pero vamos a Hoy Ecuador es un país más seguro. ¿Cuáles son los verdaderos resultados del Plan Fénix? ¿Realmente estamos viviendo en un nuevo Ecuador como lo promociona Daniel Novoa? Le explico a continuación. Uno, delitos siguen en aumento. Entre enero de 2024 y los primeros días de marzo se han registrado 1.543 secuestros y extorsiones en todo el país. Solo en Guayaquil estos delitos se han quintuplicado respecto al 2023, todo esto en pleno estado de excepción. Mientras la canciller Gabriela Sommerfeld señala que las han disminuido en un 60%. Desde la implementación de esta medida, la tasa de muertes violentas se redujo en un 60%. El comandante de policía, César Zapata, contradice esta afirmación, señalando que la disminución es solo del 17%. El análisis estadístico del factor muertes violentas, que equivale al menos 17%. Incluso expertos en la materia cuestionan la existencia de una verdadera disminución. Desde mediados de febrero hasta el día de hoy no tenemos claridad de realmente cómo ha evolucionado los país no se han socializado las cifras en relación a homicidios y criminalidad en el país. Entonces esto te da cuenta que puede existir una violencia que, criminal que quizás no lo conocemos como ecuatorianos. Dos, ¿el plan Fénix es un plan de seguridad? Lo primero que cabe preguntarnos es... ¿Usted podría concluir quizás que Fénix es un plan opaco o es en definitiva un plan que no existe? Bueno, como mencionaba, parecería que es un plan que no existe. Es una estrategia de comunicación política el plan Fénix, pero como plan, como política pública, con objetivos medibles, con un presupuesto as asignado, no existe. 3. Ecuador vive una realidad paralela. Sí, el plan Fénix es una mentira. No han disminuido ni las vacunas ni los secuestros. Incluso el incremento del IVA no se utilizará para combatir la inseguridad, sino para otros fines. Entonces, ¿por qué una mayoría de ecuatorianos apoya a Daniel Novoa? Pues porque en la comunicación actual no importa lo que suceda en la vida cotidiana, sino la realidad que se construye tanto en los medios adicionales como en las redes sociales. Y en esa realidad paralela que ha creado el gobierno de Novoa, no solo se sostiene que somos un país más seguro, sino también otros sucesos inverosímiles, como que se han creado 160 mil nuevos empleos y que el incremento del IVA o el fin de los subsidios a los combustibles no afectarán a las clases populares. ¿Y tú, hasta cuándo crees que el gobierno de Novoa puede sostener su apoyo en base a un plan de comunicación? La frustración y la incertidumbre respecto a las políticas de seguridad en Ecuador, evidenciando la falta de confianza en las acciones gubernamentales para abordar la violencia y la inseguridad, la ausencia de resultados tangibles del plan Fénix que plantea, plantea, escuchen bien, un desafío para el gobierno de Daniel Novoa en términos de credibilidad y eficacia en la gestión de este grave problema social. Pero es que no queda allí. El tema es que no se está trabajando con ese famoso plan Fénix que ni lo conocemos a propósito. Porque de ser así, el Fénix ya se hubiese levantado de las cenizas y estamos más metidos en la M y en las cenizas ecuatorianos. El Ecuador vive una de las peores crisis y el señorito, a través de la prensa, a través de los medios, simple y llanamente dice que todo está bien. Todo está bien cuando le quitan la vida a una alcaldesa el fin de semana. Todo está bien mientras en algún lugar de la costa Tra, 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 seis personas caen abatidas. Todo está bien. Por favor, seamos honestos. Nada está bien, Ecuador. Suscríbase ahora a nuestro canal. Este es el momento de suscribirse.